Topic 6.2, Double Angle Formulas The Double Angle Formulas terdiri daripada cos 2x, sin 2x, tangent 2x. Kenapa kita sebut double? Sebab di hadapan x ni ada 2. Di sini ada 2, di sini ada 2. Untuk cos 2x, kita ada 3 representation. Cos 2x sama dengan cos kuasa 2x tolak sin kuasa 2x. Ia juga sama dengan 2 cos kuasa 2x tolak 1. Dan ia juga sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Bila kita sebut cos 2x, kita boleh terbitkan dalam 3 bentuk. Mengikut kesesuaian, bagi sin 2x hanya ada satu sahaja identitinya iaitu sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Manakala tangent 2x sama dengan 2 tangent x per 1 tolak tangent kuasa 2 x. Selain double angle, kita juga sebenarnya ada half angle. Half angle ni merujuk kepada sudut yang dibahagi 2. Di sini dituliskan sin x per 2, cos x per 2 dan tangent x per 2. Bagi sin x per 2, kita ada tambah tolak di hadapan ni dan ada punca kuasa 1 tolak cos x per 2. Manakala bagi cos x per 2, operasi tolak di sini ditukar dengan tambah. Yang lain, setting dia sama. Untuk tangent x per 2, 1 tolak cos x per sin x. Kita imbas kembali konsep segitiga dalam trigonometri. Di sini ialah segitiga bersudut tegak bagi 60 darjah 30 darjah. Dan ukuran sisinya adalah 1 unit di sini, 2 unit pada hypotenuse dan punca 3 pada garisan tegak ini. Bagi sudut 45, panjang unit ialah 1 dan hypotenuse punca kuasa 2. Daripada dua gambar rajah ini, kita boleh mengisi jadual di bawah. Okay. Contohnya, sin 30, kita rujuk kepada gambar rajah ini, O over H, opposite 1, hypotenuse 2. Sebab tu kita dapat 1 per 2. Proses yang sama berlaku untuk nilai-nilai yang lain okay. dan di sini kuadran ini pula kita sekadar imbas kembali tentang positif atau negatif iaitu formula ASTC pada kuadran pertama semua fungsi adalah positif pada kuadran kedua hanya sign yang bernilai positif dalam kuadran tiga tangent yang bernilai positif dan pada kuadran keempat, hanya kos bernilai positif. Example, use double angle formula to evaluate cos 60. Arahan di sini, kita perlu gunakan double angle. Jadi, kita pilih formula-formula dalam double angle, cos 2 theta. Jadinya, kita boleh pilih formula yang ada cos, mana satu yang kita perlu ambil. Okay, ia bergantung. Okay, contohnya kita ambil yang kedua, cos 2x sama dengan 2 cos kuasa 2x tolak 1. Jadi apabila kita apply dalam soalan ni, cos 2 theta sama dengan 2 cos kuasa 2 theta tolak 1. 60 ni adalah sebenarnya 2 darab 30. Kita perlu tulis dalam bentuk 2 darab something sebab format di sini adalah 2 theta. Okay, jadi cos 60 sama dengan cos 2 darab 30. Di sini, kita punya theta adalah 30. Jadi, masukkan formula 2 cos kuasa 2, 2 cos kuasa 2, theta ialah 30 tolak 1. Tolak 1. Okay. Cos kuasa 2 ni, kita boleh tulis sebagai cos 30 dan letakkan kuasa di luar. Apakah cos 30? Cos 30 ialah punca 3 per 2. Masukkan dalam ni. Kemudian kita selesaikan iaitu punca kuasa 3, kuasa 2 bersamaan 3, 2 kuasa 2 bersamaan 4. Simplify. 
Dan akhirnya jawapannya ialah 1 per 2. Soalan nombor 2. Use double angle formula to evaluate tangent theta. Here you have to use double angle formula untuk menilaikan tangent 60. Jadi kita refer pada formula double angle bagi tangent. So di sini. Tangent 2x sama dengan 2 tangent x over 1 minus tangent square x. Tangent 2x equal to 2 tangent x over 1 minus tangent square x. Soalannya di sini. Apakah nilai x? 2x bersamaan dengan 60. Jadi, X kita ialah sebenarnya 30 darjah. Jadi, kita masukkan dalam formula tangent 2 darab 30 sama dengan 2 tangent. Jadi, X di sini ialah 30 ya. Tangent 30 over 1 minus tangent square 30. This is equal to 2 darab tangent 30 tu berapa? 1 per punca 3. You can use calculator to find this value. And 1 minus tangent square 30 ialah 1 punca 3 kuasa 2. We simplify that. 2 punca 3 bahagi dengan 1 tolak. Yang ni kita kuasa 2 kan. You akan dapat 1 per 3. Bersamaan. 2 per punca 3 over selesaikan um, penyebut di sini you samakan penyebut darab 3 so 2 per 3 ok this is equal to 2 over square root 3 darab kalau kita ini adalah tanda bahagi eh, sebenarnya dengan kata lain ini adalah bahagi jadi kalau kita darabkan kita terbalikkan 3 per 2 So, you boleh simplify, cancel 2 dengan 2. You akan dapat 3 per punca 3. Kalau you nak teruskan lagi, you boleh, let's say kita tak nak ada punca di bawah ni, you darabkan saja dengan punca 3. Atas pun darab benda yang sama, punca 3. Jadi, di sini 3 darab punca 3 per punca 3 darab punca 3 ialah 3. So, you boleh simplify. Cancel 3 ni. Akhirnya jawapan U adalah punca 3. So, jawapan yang kita terima di sini adalah 3 per punca 3 ataupun punca 3 saja. Dua-dua ni kita terima. Contoh, use double angle formula to evaluate sin 2x if given cos x equal to 3 over 5 and x is in quadrant 4. Ini ialah soalan. Dalam soalan ni, you perlu guna double angle formula bagi sine. So, kita tuliskan dulu double angle formula bagi sine iaitu sine 2x sama dengan 2 sine x cos x. Given cos x sama dengan 3 per 5. Jadi, di sini nilai cos x ni adalah 3 per 5. Nilai yang tak ada sekarang ialah sin x. Jadi kita perlu cari sin x dengan menggunakan maklumat cos x tadi. Kita lukiskan dulu sudut itu di mana ia berada pada kuadran keempat. Ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Jadi sudut kita berada pada kuadran 4. You lukiskan satu terminal side di sini. Sudut x berada di sini. Jadi Cah dia ialah adjacent, adjacent dia 3, hypotenuse dia ialah 5. Okay. Jadi kita boleh tahu panjang sisi di sini ialah 3 pada hypotenuse 5. Boleh tak you cari panjang sisi di sini? Dengan menggunakan teorem Pythagoras, kita dapat panjang ni ialah 4. Pada sudut ni kita perlukan sin, sin x. Sin X bersamaan, so, opposite, opposite kita ialah 4, hypotenuse kita ialah 5. Jadi, kita boleh masukkan di sini, sin X adalah 4 per 5. 
Jadi kita darabkan semua dengan 2. You akan dapat 2 darab 4, 8, 8 kali 3, 24 per 25. Kemudian kita kena pastikan bahawa positif dan negatif itu adalah benar. Okay. Dalam kuadran ini, kita perlu ingat ASTC. Kuadran 4, kos mesti positif. Betul, kos positif, 3 per 5. Bagi sin, nilai sin dalam kuadran keempat negatif. Jadi, di sini kita perlu betulkan sin X bersamaan negatif 4 per 5. Jadi, kita perlu tambah negatif di hadapan 4 per 5. Akhirnya, jawapan kita adalah negatif 24 per 25.